Solo nombre nos inspira confianza. Madre del amor, ven en mi socorro. En los momentos peligrosos de la tentación para que lo resistamos. Madre del amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de pecar para que volvamos a levantar. Madre del amor, ven en mi socorro. Si algún lazo funesto nos 
cadena al servicio del demonio para romper. Madre del amor, de y socorro. Contra las atracciones del mundo, las compañías peligrosas y los libros posibles. Madre del amor, de y socorro. Sentimos la tibieza para el rey y madre. Madre del amor, de y socorro. La recepción de los sacramentos en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana. Madre del amor, de y socorro. La propia y para perseverar hasta el fin. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que te amemos, te sirvamos y te invoquemos siempre. Madre del amor, ven en mi socorro. Para que llevemos al prójimo a amarte, a servirte y a invocarte. Madre del amor, ven en mi socorro. Madre nuestra hasta el último suspiro. Madre del amor, ven en mi socorro. Mi alma. hoy es muy sencilla es una frase de María que yo quiero compartir con ustedes mi reflexión y la lectura es sencillamente que se haga en mí según tu palabra es una frase de María nuestra madre de perfecto socorro que se haga en mí según tu palabra y voy a compartir con ustedes mi reflexión sobre es el texto importante para entender nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Primero, podemos entender que se haga en mí, según tu palabra, significa que uno puede entender la palabra de Dios. No solamente por una lectura bíblica, la Biblia, que estamos ya saliendo del mes de septiembre, al mes de la Biblia, octubre es el mes realmente de Rosario así que realmente esta noche quiero compartir con nuestros radio oyentes con nosotros eh, lo que significa el Rosario Bíblico no solamente el Rosario Rosario sino el Rosario Bíblico entonces vamos a comenzar para entender esa frase que se hace en mi Señor tu palabra es una actitud de gratitud eso es el primer punto. Es sentir la gratitud. La gratitud no es un sentimiento falso y pasajero, es una actitud. Es una actitud de siempre creer, gracias, gracias, que Dios te bendiga, gracias, gracias. O sea, que uno no tiene que decir lo que ves, gracias, gracias, no, 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 no. Es realmente tener eso como una actitud permanente. Esa actitud de gratitud tiene su fuerza en la acción de gracia, que es la eucaristía. La palabra eucaristía realmente significa una acción de gracias permanente. Permanente. No solamente la ley de gracia cuando me da la gana, o cuando me cae bien en una situación de gracia, sino gracia, gracia. No, no, no. Es una actitud permanente. ¿no? Entonces la palabra acción de gracia este, viene de muchas culturas, pero podemos entender la cultura griega, que fue parte de la cultura de Jesús en la acción de gracias, en la última cena. Y eso fue para darle las gracias y es para bendecir. Eso es otro verbo importante esta noche, como María nos ayuda a ser pueblo bendecido y a mirar las cosas difíciles, las cosas malas, las cosas como enfermedades, como el cáncer, como problemas en el hospital me donita, donde mi amigo, nuestro amigo Luiso, uno de los líderes de Cayetán, pasó cuatro días en el hospital de y salió hoy 
para volver a su casa allá en Cayetá, Cristo. Y él me dio permiso a hablar de él en este momento, para darle las gracias a Dios por la salud y por eh, la presencia de Dios, para bendecir, sobre todo cuando hay problemas enfermedades, cuando hay hostilidades, cuando hay pecados. Eso para dar gracias es para bendecir. Entonces, de ahí pasamos a otro tema, además de la gratitud, es lo que nosotros llamamos los misterios de Rosario, que es el segundo punto donde vivimos la gratitud, la gratitud del misterio de Dios. Entonces, lo que quiero eh, señalar en este momento es que nosotros tenemos la costumbre de decir, Dios te sabe venir y llena de gracia, Señor de Dios. Eso no fue al principio. Al principio fue a él. El Señor es tu ti. Y tanto que toda la mujer que no fruto de tu vientre en su Y nosotros podemos decir eso con el nombre de cualquier persona como Sara. ¿Verdad que si tu nombre es Sara? Sara saludó para la noche. Y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Pues yo puedo decir, Sara, y eso es muy bueno para tu marido, Héctor, ¿verdad? Héctor, muy bueno. Es decir, de Héctor, vamos a rezar el rosario, vamos a decir, no así, vamos a decir, este, alegre de Sara, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, y en nuestros familiares. Alegre de el Señor y bendito el pueblo, y bendito es el fruto de tu mundo, Santa María, Madre de Sara, ruega por ella ahora y en el momento de su gran final, fuerte amén. Es personalizar el saludo de María. Y una manera de entender eso es como el Papa eh, Juan Pablo II comenzó con los misterios de nosotros, de Rosario, que son buenos, misterios de gozo, misterios de dolor, misterios de la gloria, que aquí hay todos estos misterios. Pero otro misterio, que se llama misterio de la luz. Eso es muy importante, porque vivimos en muchos momentos de la oscuridad. Como ahora mismo hay oscuridad, pero sabemos que hay luz, hay luces. Y nosotros sabemos que un carrito de Jesús y que la luz nos da seguridad. Como el sol que nace todos los días, con la luna llena, ahora mismo uno puede salir de su casa a darle la gracia a Dios por la luz, que el sol está reflejada en la luna, que el sol como familia, la luna con el sol, no, no está peleando, están juntos, la luna y el sol. ¿no? Entonces podemos entender misterios de la luz. Y quiero en este momento, poco a poco, concluir con esta reflexión, porque sabemos que en nuestra casa, aquí en la parroquia, tenemos copias de este eh, documento que se llama Rosario Bíblico, es decir, eh, meditar sobre el saludo a María, pero no a pagar. Rey de María, si no, 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 no. Esto es saludar a María poco a poco con la palabra. Yo voy a hacer que se haga aquí según tu palabra. Entonces es comenzar no con la palabra de nosotros, sino con la palabra de Dios. Entonces, en los misterios luminosos podemos entender que el Papa Juan Pablo se comenzó eso en su documento carta apostólico sobre Rosario Virgen María, que es un documento de Roma sobre los misterios luminosos, ya sabemos que no es un misterio, pero estos misterios luminosos son interesantes para nosotros. Y de nuevo, en la oficina pastoral tenemos copias de, de este Rosario Bíblico en este mes de octubre, que quizás podemos buscar una manera a comunicarnos con cualquier programa docente para eh, invitar un cuidador o cuidadora de las personas enfermas que pasen por la casa propia para buscar su copia de Rosario Bíblico Meditar. 
entonces yo estoy a poco a poco compartiendo con ustedes que pasando de la infancia, esas son palabras del Papa de Juan Pablo, pasando de la infancia ¿verdad? y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial ministerios de la luz. En realidad, todo el misterio de Cristo de la luz, Él es día de la luz del mundo. También la noche de la luz de las reinas. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia a Jesús el Evangelio de su Padre. A ver, si sí, todos los misterios son gozo, 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 g
mayoría de los cuidadores son mujeres. Nosotros no somos estamos a veces medio cobardes, medio cobardes. No, no cobardes, no cobardes, pero medio cobardes. ¿Cómo manejar una persona hasta el final? Entonces, eso es la institución realmente de la iglesia que surge el jueves santo antes de llegar a la cruz, pues impartió su cuerpo, su sangre. Así que, como conclusión, podemos entender que la Eucaristía es un resumen de estos misterios de la luz de Cristo. Y ahora vamos a continuar con esta oración a María, que nos invita a confiar en esa palabra, en esas lecturas de la luz de Cristo. Y vamos a decir, Santísima Virgen María, para que nos hagamos una confianza sin límites, haciendo tomar el dulcísimo nombre de Madre del Perpetuo Socorro, lo que sufrimos en socorras en todo tiempo, en todo lugar, en diferentes acciones, después de las caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y sobre todo en las gracias de la muerte. Concedemos, oh amorosa madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a ti. Por esto es cierto de que si soy rey en tu carne, tú serás fiel en socorrerme. Obtenme pues esta gracia de las gracias, la gracia de suplicarme sin cesar, con la confianza de mi hijo, a fin de que, por la virtud de esta súplica constante, obtenga un perfecto socorro y la perseverancia final. Bendice los tierna y cuidadosa madre, ruega luego nosotros ahora y en la hora de la muerte. Así Saludamos a María con sus oraciones. Ahora vamos a rezar una década del rosario con la intención que se desee, entre ellas puede ser la paz del mundo, un aumento de vocaciones a la vida consagrada, por los hogares que están pasando por un momento difícil, por la violencia en Puerto Rico y en el mundo entero y por nuestros sacerdotes redentoristas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Alégrate María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegra de María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegra de María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora Alegra de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegra de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, el Señor, el Señor es contigo y bendito. Seas amada, seas alabada, que te alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Dios. El perfecto socorro, nuestra esperanza, nuestro amor, nuestra madre, nuestra vida. Amén. Y escuchemos los nombres de personas que nos piden oración. Por la salud de Yumari Valentín Vázquez, Rosa M. Rosado Collazo, Gregorio Ortiz, Elena Saliveras, Rey Daniel Espada, Tula Otaño, mamá de Padre Máximo, Reimo Rosario, Rey Daniel Espada, Sol Miranda de Aymonito, Petra Rivera, Vida de Marrero de Ocovis, Dilan Mateo Rodríguez, Madeline y Juan Carlos Chiarela, Angie Casiano, Gloria María Ortiz, Familia Santiago Cruz y Mirna Cruz, Virgen Guzmán, Héctor Luis Berrío Zaponte, Tito. Por los residentes y miembros del hogar San Antonio y Santa Rosa, Las Flores, Tampea, Abuelitas Felices, Centro Monserrat de Bruno, Curia del Perpetuo Socorro y Legión de María. Intención especial de Leila Vega Caratini de Aguirre, Felipe Miranda y Lucas Texidor de Aymonito, Francisco de Arroyo, Luis Torres y Elsa de Barrancas, Luz Helenis, Rafaela y Rosa de Calley, Familia Morales Mujeras, Quiñones, Rojas y Flores Colón de Calley, por la salud de Carla Michelle Fernández de Cabo Rojo, Demencio Torres, Julio Ayala, Juana Pérez, Leonila Bermúdez y Esmerita Román Candelario de Patillas. Por Pedrito Ullán y Presenza Rosario de Ponce, Francisco Roque, Santos Rosario y Gladys Cera de Salinas, José Inés y Naida de Salinas, Ami y Aida de San Germán, Familia Ramírez Yancobo de Virginia, 
Ara Vera Michelle y familia, Carmen Iris García Velázquez del Barrio Corazón, el Mari Pumeri, familia Velázquez Rodríguez, Ana del Hogar San Antonio, Roberto Arroyo y Lidia Santiago. Por las familias e intenciones de Roberto y Lidia Arroyo, Clarisa Torres, Concepción, Héctor Lismar, Juanita y Margarita, Héctor Javier, María Toño Raiza, Raúl Carlos Matías, Marco Cineri, Familias Cruz Roque y Cruz Flores, Familia Grau Vázquez, Bolorín Rodríguez, Santiago Cruz, Colón Valentín, Figueroa Valentín, Ramírez Causade, Ángel Vázquez, Sotero Torres, Ramona Guzmán, Cando Cora, Don Candy, Don Gabriel, Mirna Cruz, José Eilda, Antonio Meléndez, Ramón González y hermana, Olga Iris Colón Ocasio, Victoria Sosa, Juan Martínez, Marta y Ana Morales, Sisto y Tito Bernier, Maggi, Marquito Orandi, Jorge Figueroa y Juana Valentín, Carmen García, Isabel Sánchez y Miriam, Virgen Moret, Esther Soto, Victoria de Jesús, Norma Valentín, Severa Cortijo, Héctor Aida y Luchiro, Santos Figueroa, María Aide, Josefina Vázquez, Gloria, Neri Rodríguez y Marcos Mauras, Virginia y Nicolás, Isabel Sánchez, Eneida Rodríguez, José Vázquez, Inés y Evelyn Ortiz, Aníbal Rivera Colón, Familia Cintrón Cortijo, Libra Vázquez, Hijos y Nietos, Juan Martínez Torres, María Aide Vázquez, Rafael A. Ramírez Torres, por el aumento de vocaciones, por el crecimiento espiritual y la salud física, por los países que están en conflictos y guerras para que reine la paz entre los gobernantes. Por mediación de nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que Dios nos bendiga siempre en el nombre del Padre y y el Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes y devotos de María, así terminamos por la transmisión de la novena en honor a nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Habiendo pasado esta inolvidable media hora con la Santísima Virgen en compañía de su Divino Hijo Jesucristo. Así, semana tras semana, tratamos de hacer nuestra pequeña parte para que el nombre de Perfecto Socorro resuene de coro a coro. Y ustedes, amables oyentes, devotos de la Virgen, no dejen de hacer su parte. Si todavía no saben las oraciones de la novena, pueden conseguir una copia mandando una carta a esta dirección. La novena de Perpetuo Socorro, Padres Redentoristas, abarcado 2820, Guayama, Puerto Rico, 00785-2820. Si han recibido un favor de mano de la Virgen, hagan que el mundo lo sepa escribiéndonos. Mientras tanto, sigan acudiendo a la Virgen en todas sus necesidades espirituales y materiales. Sigan pidiendo sin miedo y sin desesperación porque en ella tenemos una madre, nuestra protectora y defensora en cada momento. Y no falten de sintonizar este programa cada miércoles a la misma hora o la misma estación, Radio Hoy, Salinas, Puerto Rico. A la vez, deseamos agradecerles su ayuda para sufragar los gastos de esta novena en honor a nuestra madre del perpetuo socorro. María, María.